God is goed. Altyd. Altyd. God is goed. Liefes genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Heere, dier die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons antwoord op die Heere sy seen goed van ons sin as een loofsam van die seen het die.
weil wir für vier Millionen der See so viel Bobby um Mutter, die Mann und seine Frau aufgeraut werden wollen, wenn ihr niemand nachweist. So viel Bobby um dort die Mann, die Frau, was Belangstellung an Mann verdure, kann sein, es nicht nur über die Eisen, ein Wahrheit. So mit dir in Bucky kommt noch ein Mensch mit beiden Tränen, wo die unverfolgte Drohung nach einem Bobby ging. So mit dir in Bucky kommt noch ein Mensch mit die Kenki mit die Hartliefe. So mit dir in Bucky kommt ein Mensch mit die vorbildige Dochter nach mir geht zu sterben. Of die prachtige sien met zelfmoordlijn. Saam met die pakkie kom wendelijk ook een kankerdiagnose. En schuldeiser wat anderen dat die schuld op die vakantie huis nou afgeloos moet word, anders te word die huis terug. En zo kan ik aangaan. Nou wonen er veel van ons is nog zo gereden. Om hier een pakje te ogen uit te maken. Want zien dit wat ik en jij nooit zien. Nee. Dit wat ik en jij van ander mensen zien. Ons zien altijd die perfecte preen. En dan ben ik altijd... Die graaf is groener aan die ander kant van die draad. Ons sien nie altyd die pijn en die hartseer en die trane wat ook deel is van so baie van ons lewe wat ons begeer. Ons sal dier iemand sy Facebook blaai en soms my bekie bekie realistisch is, dan moet ons eindig met mekaar sê, wanneer ons dier iemand sy Facebook plaats het plooi, dan vergelijk ek en jy ons achter die skerms lewe, vergelijk ons dan met iemand sy hoogtepunte, sy telefoons wat. Kom ons wees eerlik, wie plaas een lelike kiekie op Facebook? Wie plaas een kiekie daar van waar die hart sê? te leergestelde, of seer het. Nee, die foto's wat ons op Facebook sit, is die foto's waar ons gelukkig is, waar het met ons goed gaan, waar ons vakantie is, waar ons lekker uitweert, waar ons spog met ons kinders. Maar wie op de aarde sy leven lyk 24-7 soeg? En toch, Toch denk ons baie keer, hier is een realistische prentje, en ons moet ons mekaar sê, dat die Facebook profiel wat mense van ons skep, is nie een realistische prentje, van wat die mense so leer ons aangaan nie. En toch val ek en jy nie, so dat ons tot voor. Dit nie als iemand wat vir ook in die leerkerk gebouw sê, wat kan sê, ek het nog nooit my lewe vergelijk met iemand anders. Dit is allemaal net al, dit is allemaal doende. En is het nie interessant dat, wanneer ek my leeuw vergelijk, en dan vergelijk ek dit altyd met iemand wat meer as ek het. Dit is nie meer suksesvol as ek het. Ons vergelijk nooit ons leeuw met iemand wat minder as ons het. Want dit vir oomlik daarby, as jy jou leeuw vergelijk het met iemand wat minder as jy het, dan sal jy dankbaar gewees het. So dit wat jy het. Ons vergelijk altyd met persoene wat meer het. En toch vergeet ons dat persoene wat meer as ons het, of beter of meer suksesvol is as ons, het nie daarmee begin nie. Dit is nie waar hulle begin het nie. Hulle het gewerkt daarvoor. Hulle het die sweet en die tyd en die energie ingesit om uiteindelik daar te kom. 
Ik wil wat sê, sê, is verkeerd om jezelf te meet aan iemand wat meer succesvol as jy is nie, want dit is hoe ons uiteindelijk ook kan groei. Maar wanneer ons in die strik trak om onszelf te vergelijk met ander, dan loop ons die gevaar om die groen oog monster, namelijk jou sien, vastrap plek in ons leven te geef. Dit bring ons dan hier by ons thema vir opgerind, rondom ons tox, detox vir die siel, waarmee ons bezig is vir diegene wat opgerind die eerste keer hier is. En ons is bezig vir opgerind kyk ons na toxiese, toxiese vergelijking. Want wat doen dit aan een mens wanneer jy met ander mense vergelijk? Want wanneer ek my lewe met ander vergelijk, dan kom my hierdie gevoel in my naar vore van ontevrede. Dis ewe skele as ek ontevrede met wat ek heet. Ek kyk na iemand anders sy huis en ek wens ek het ook so goed. Kijk na iemand anders die posiesie en ek wens ek het ook so hoog ons. Kijk na iemand anders die kinders en ek wens ek om my nog in ruil. Ek kijk na anders die kinders en ek wens ek aan die kindkie van my eie heen. Ons kijk na ander mense sy vakantieplanne en ons kijk, kan my nie maar ook net so bietjie so opwindend wees as hulle sê. Kijk na iemand anders die geestelike lewe en ons dink, ek wil ook so naak aan die mere wees as hy. Ons kijk na iemand anders die situasie en ons dink, maar hoe gaan hy met hulle so? En ons kruis ons so. En hierdie hele vergelijking spel met net een ding tot gevoel. Het leid net op een ding en is hierdie gevoel van ontevrede en onvergenoeg. En wat ons mooi geïstreer, is ons kijk in die gedeelte in Philippense 4. Philippense 4 vers 11, die brief wat Paulus skryf aan die tronk uit. Hy skryf die volgende in vers 11, hy sê, Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Nou, ek wil niet gauw daar stop, want Paulus sê, so hy sê, ek het geleer om te vrede te doen. En mens staan nie net een ogen op en dink, ek is nou bevrede nie. Ek het alles wat ek nodig het nie. Dit mag misschien vir oomlik so voel, doordat jy iemand anders sien, of met iemand anders praat en te daai om dan denk jy, ja, miskien is ek toe nou nie so tevrede nie, want ek wil hee wat hulle het, so miskien is ek nie waar ek moet wees nie, maar my sê, dit is iets wat jy leer, en die enige iets wat die mens leer, vat tyd, en die enige iets wat tyd vat, wat ek daar mee saam met vat oefen in. Ek gaan dan aan om te sê, ek weet het om vermeerder te word, Ek weet ook om oorvloed te heen. In elke omzicht en in alle dinge is ek onderrug. Om versaardig te word, sowel as om hoer te lei. Om oorvloed te heen, sowel as om gebrek te lei. En dan sê hy, ek is tot alles in staat, weer Christus wat my die kracht heen. Ons is baie nie vir die vers en ons haal hier die vers baie dikkels aan, maar om hier die vers te verstaan, moet jy net spiekie terug gaan. Want, hoe kom ek by hier die punt, dat ek kan sê, ek is tot alles in staat, ek kan alles doen, hoe kom ek by hier die punt? Wel, Paulus sê, ek kan eers op die punt kom, wanneer ek geleer het, om te vrede te doen, met wat ek het en die Heer is so goed uit in my lewe. Hy sê of ek honger was, en of ek versaardig was, en oorvloed of in gebrek, hy sê ek het geleer dat tevredenheid is die T 
een middel van de vergelijk. Paulus kon zeker gesê, is dit die moeite waard? Is dit die moeite waard om die Heere te doen? Is dit die moeite waard om vir die Heere op te staan? Ek gaan hier vervolg, gaan ek beland in die tronk, ek op zwaan. Is dit die moeite waard? Die ander ouders leer al goed, dat het jou leeuwe lekker. Is dit die moeite waard? Paulus leer te vrede naar het. De vrede naar het en die lewe is eenvoudig om te aanvaar wie God jou gemaakt het om te wees en nie wie jy wens jy was nie we gaan het weer sê wanneer die mens by een punt kom wanneer jy geleer het in jou lewe om te vrede te dan aanvaar jy jy aanvaar wie God jou gemaakt het om te wees en nie wie jy wens, jy wens nie. Een gevoel van om te vrede, en wat meegebring word dier die kleding van vergelijking, die twee gevolge, en dan my saak gedierig aan ander mense, die ander mense vergelijk, die die twee dinge tot gevoel. Die eerste is, daar kom een trots in my. En trots is nie altijd een goeie ding. In Lukas 18 vertel Jesus die geleidings van een fariseer wat bid. Een fariseer het ons was een baie vooraanstaande godsdienste geleider. En hy weet van hoe hy die baie goed ken. En wanneer hy in Lukas 18 bid, dan sê die fariseer, Ons lees daar die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Die wat die dreer, ek weet nie. En ook nie soos hier die tonde naam. Ek vast twee keer in die week en ek gee my tiende van my jylle in die kom. Ons luister na hierdie gedeelte en dan dink ons, sjo, ons sal nooit so bid nie. Nee, maar jy het my nie. Nee, die het die dink het, ek sal nooit so bid nie. Het jy nie nie. Jy het ek ook gedink, en jy het ook gedink, van my so trots vir dit nie, ek sal nie so voor op die val, bid nie. En toch doen ons dit. Nee, en ons op een meeste van die tijd. So nou en dan spoel die trotsie by ons by ons monde uit, maar meeste van die tijd voer ons hierdie competitie strijd. Nee, en ons op een die op een. Maar die punt is dat die die sal effect op ons lewe baie keer, dan is ons trots op wat ons bereik het, en selfs kan een mens ook een geestelike trots en een geestelike meewaardigheid ontwikkel en ek myself met ander vergelijk en ek denk, ek doen daarom nie dit nie, ons doen daarom nie dat nie maar dit veroorzaak die vergelijking blijkt ook jou sien in ons levens Spreke 14 van daar het sê, Een kalm gemoed, hou die lichaam gesond. Hartstof of jou sien, dit vreed een mens op. Wat doen jou sien? Ja, mooi nou, wat doen het in ons nie? Jou sien is wanneer ek een beersin ontwikkel, en dit wat God in een ander persoonse lewe doen. En ek ignoreer Godse goedheid in my eie lewe. Dis wanneer ek so bezig is om die sening in een ander persoonse lewe te tel, dat ek vergeet van dit wat die Heere in my eie lewe doen. En in die Bijbel kan ons so veel voorbeelde daarvan. Begin in die tuin van Eden, wanneer Adam en Eva het toegang tot al die bome in die tuin. Balde Eden. 
in jylle is nie tevrede nie. Hulle is nie tevrede met alles wat hulle het nie. Net die een boom wat die Heere sê, van daai boom wat ek nie jylle betaal het nie. En wat maak het in hulle wakker? A ontevrede nie. A onvergenoegdheid. En dit veroorzaak sonde, ongehoorzaam. Selfs in hulle eie kinderse lewe, het spul sy oor, jy nie sê in hulle eie kinderse lewe, laai uiteindig tot noor. Met Kajan, jy en broers is, en jy kan aanvaard, dat Abels offer wat aanvaard, maar nie sy nie nie. En jy nie sê, vreed aan hom so, dat hy uiteindig sy broer dood maak. Jy nie sê, vreed het Josefse boekies op. Ek kan dit nie hanteer, dat dit lyk, dat dit vaal liever is vir Josef as vir hulle nie. Ja, die sie maak dat hulle hulle eie broer voor. Ja, die sie maak dat Salom, so jaloers is omdat David meer gewild word as hy, in plaas dat hy David Salom op sy triomf tot vat, begin hy een komplots mee om David te woord te doen. En selfs Jesus is dier godsdienstige leiers uiteindelijk uitgelever omdat hy jaloers was. Omdat hy een groter gewolkheid gehad het as hy in hy kruis op hom. En so kan ons ook nie. In ons leven klink dit miskien so. Hoe kan hy dit kostig om alweer op so een vakantie te gaan? Hulle is sê die kriebie in die skoon. Hoe bekostig hulle nou om weer in die elkaar? Ek moet raai nou in my kaartje bier afval. Hoe is dit, dat hulle die kinders in so grenskool kan sit, of drie op die nummers tyd kan doen? Hoe kom het sy nou om weer in die werk? Is hy die kast vol? En so, focus ons so op die seninge en anders gelewe, wat die Heere in ons eie lewe vir ons doen. Ons ontwikkel een weersin in Godse goedheid in anders lewe. Ons ignoreer die goedheid sy goedheid in ons eie. Ons vergeet maar ook een kans om in die hoek te blij. Ek het ook een kar, ek wil my van A tot B. En ek het ook een kas vol kleer, wat ek my hand so weer kan draag. Het is ook al dinge om voor dankbaar te doen. So hoe raak ek en jy ons slaaf? Hoe raak ons ons slaaf van die gevoel van ontevredenheid en onvergenoegdheid in ons leven? Dit is eindelijk eenvoudig. In die eerste plek, ek ken wat jy het. Ek ken wat jy het en jy wees dankbaar. wat die Heer vir jou vergeet. Ek lees van Lofseer 6, vir die skrywe as iemand kom verbeel, hy is iets en hy is niks, die drie gaan my saam. Laat elk een sy eie doen en laat ondersoek. As het goed is, dan hy daar ook trots wees. En dan hier die belangrike oorwaarde, sonder om die kritiek van ander te vergeet. Wie is nie te vergeet om te vergeet? Sien die raad wat die Heere vir jou gegeet, net so by het beraad, met wat ander het. Ek jy uitmis op dit wat jy wel het. Dit van Paulus van Nanau in Philippense 4, leer, leer tevredenheid. Want wanneer ek tevredenheid leer, omdat ek die geheim nie, van om in staat te wees om alles te doen, dier Christus, dat sy my kracht gee. Hoe doen ek dit? Hoe beveg ek hier die monster van jou die sê in my leven? Wat jy manier is, die familie maak elke dag een luisie. Een luisie van dinge wat vir jou die sê. Het net in jou kop nie, en jy skryf dit bietje nie. As jy dink aan jou lewe vandag, wat voor is jy vandag dan? Dink aan jou lewe, jou liewe, 
nieuw kinder, nieuw familie en nieuw vrienden. Hoe is jy een dag dan voor? Gedink aan jou nieuw werk, nieuw kerk, nieuw geleentheer in jou leven. Hoe is jy een dag dan voor? Die son dat jy ook gaan sien opkom he, nog sonde, die feit dat jy nou nou kan eiskast toe stap, moet oopmaak en dan sy ietsie in, as jy weer voordeel instap en als die hoentjies wat jy beleid groeit, of een bak voor die TV, dat jy kan op gaan leen, en kan ontspan, of slaap, Lijst is eindelijk. Je hebt je eigen Om elke dag als je opstaan. Niet drie dingen te lijst. Maar behalve jij door die dag dan wordt. Maar je moet het schrijven. In een woorden moet je drie andere dingen meer schrijven. Behalve jij dan wordt. En ek is betuig dat wanneer ons dit begin doen, en begin met ouwe hartsverandering by ons plaas vind, en ons sal ophou om ons selfs so te vergelijk met ander, en raak sien by die Heere in ons eie lewe vir ons vind. Tweede ding wat ons kan doen is, aanvaar, aanvaar die Heere, met die Heere jou gemaakt. In Vieseers 14 lees ons God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskip om ons te weide aan die goeie dade waarvoor hy ons geskip. Jy, ja jy, elke een van ons is geskip in die beeld van Jesus Christ. Jy is een meesterstuk van God, menende, dat daar was een oomle wat God gestop het en gedink het, toe hy na jou kijk, en daar gedink, wat sy gaal is en wat sy talente gaan ek in jou sê? wat jou uniek gaan doen. En God het vir hen, wat sy wat sy ondervindinge, wat sy goeie ondervindinge gaan ek in jou lewe sit. Daar die goeie is waarvan jy so graag praat. Maar ook die slag. Daar die ondervindinge in jou lewe waarin jy tot hier toe gegroe het en uitgeleer so dat Jesus Paulus die goeie werk kan doen waarvoor Christus ons bestem wil dat jy sal ontdek verstaan wie jy is want as jy weet wie jy is dan weet jy soos wie jy nie hoef te wees Jy weet wie jy is. Maar weet jy soos wie jy nie hoef te wees. Dit is baie soos ons leer. En kijk dit toe. Waar is ons leer? Toe ek klein was, die moeite dat jy ook, is jy baie lief ook ook, om met klein te speel. En het was die heel lekkerste ding om my van pooikie klei oop te maak en te ruik. Ek weet nie veel van daar, maar het ruik verskrikkelijk. Het ruik verskrikkelijk lekker. Dat het hierdie weer koop het en die taal die eerste en wat die meneer doen is, sy maak die goed op en sy ruik en is lekker en jy begin, dit is soos tweede natuur, jy begin dole, begin jy jy klei te speel en het is so sap en Het kan so baie vormkies en dierkies en goedekies maak met die klein, maar die reek is die lekkerste. 
in this letter to what your beauty of the sea be how it works than what it can have. I think I like to make a spiel on me. I think I like to slong it is down me and mock me in a tight and like fall a little bit in mud and then the four wonder or a Maar die lekker student van ons is hier die klei oogmaak, so die poeitjes, is as jy die, as jy die blauw oogmaak, ga jy die blauw reksel, en jy maak ook oog, dan is dit raar erg blauw wat die binnen van is. Het is nie dat jy mekaar spul en al die klei is nie hier gaan meng. Nou, as jy mooi daar wat dink, is dit baie soos wat ons levens is. Jy is die skep. Jy is die skep. Is blauw. Blauw is fantastisch. Wie jou nie van blauw? Jy was ook mal oor blauw. Vrede. Maar blauw is fantastisch. Blauw is goed. Blauw herinner ons aan die hemel. Dit herinner ons aan die see. Dit herinner ons aan die blauw. Hulle is het. Blauw is fantastisch. Blauw is wonderlijk. Totdat jy wat jy vir geel sê. Oh, geel is fantastisch. Ja, is het geel nie. Geel herinner my aan sons, en sons opkoms. Geel herinner my aan pasgebore kijk en kies. Dit is duisies. Noem my aan duisies. Ach, geel is nie so gelukkig het kleur. Geel is fantastisch. En tot ek oranje sê, oranje, Oranje is fantastisch. Oranje is so warm kleur. Die hou nie van oranje. Oranje herinner my aan gaarsbelare. Herinner my aan een warm kampvier. Aan kampvier in die boosvel. Oranje. Ek is so lief. So lief oranje. Toen het een piek sien. Piek. Die hou nie van piek nie. Piek. Pink roomais, pink neeskweek, pink prinses rokies. Pink is fantasties. En jy vat die piekie hier van iemand, en jy vat die miskie die piekie daar van iemand, en iemand sê in jou lewe het iemand vir jou gesê, en jy kan net so'n piekie nie as jy sy sê die is. Of krijg jou kop so'n bykie uit die wolke uit. Jy gaan dit nooit maak nie. Jy gaan dit nooit raag kry nie. En jy het gegloe en jy het aanvaar wat allemaal gesê. Een bykie geel, een bykie oranje, een bykie pinke. Toe jy een ogen wakker is, is jy nie meer jy. Is jy nie meer blauw nie. Doet jy jouself ewers lang pad verloor? Jy sien, jy is die meeste stuk gemaakt na die beeld van jy. Jy, ja, jy is speciaal. Jy is die meek. Jy is die lief. Jy is die meek gemaakt na die beeld van God. En ja, dit is die jy, dit is in Paulus kom in 1 Korintheus 12, en hy praat, hy deel met ons die idee van een lichaam van Christus, die een lichaam van Christus, maar een klomp verskillende dele. En hy sê, die oor kan nie vir die oog sê, ek het jou nie nodig, en die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig. Paulus sê, ons is allemaal verskillig. Ons is allemaal deel van die een lichaam van Christus. Ons het elkeen ook ons eie uitdrukke van ons uniekheid. Weet wie jy is. Want as jy weet wie jy is, dan weet jy soos wie jy nie hoef te weet. Jy. Ja, jy. 
Jij kan weens wie die Heere jou geskep om te weens. En dan sal die Heere die blauwe mense en die geel mense en die pink mense en die oranje mense en hy sal hulle by mekaar, hy sal hulle saam weef en hy tapasseer tot sy eer. En soos wat ek en jy dan uitdrukking gee aan ons gaas en talente om het so aan God die eer te bring. Al wat God sê is, wie is jy met jy? Aanvaard wie die Heere jou gemaakt het om te wees. En mag ons as een mantra en een refrein hier weer in jou gedaktes afspeel. Wees net die beste deergave van jou saam wat jy kan doen. Want as jy weet wie jy is, dan weet jy soos wie jy nie hoef te weet. Amen. Kom ons het net saam dit is. Mere Heer, baie dankie dat ons elkeen vir die baie uniek en baie speciaal gemaakt het. Ons kyk elke na ons eie leer, Heer, en erken ons baie keer en wens ons vir dat iemand anders te lewe. En ons besef nie altyd die volle prentie van wat in iemand anders te lewe aan gang is. Dan vat ons maar ons pakkie weer terug, Heer. En ons weet wat is in ons pakkie. En ons weet wat is een uitdaag in ons ons lewe. En ons weet wat met ons moet deel. En ons weet dat ons kan u daarmee vertrouw dat wanneer ons aanvaar wat ons heet, wie ons is, en ons leer het vredenheid en vergenoegdheid, dan kan ons, soos Paulus sê, ja, ek is tot alles in staat met die ene wat my kraag gee aan, met die pakkie wat deel is van my lewe, ek kan dra met waardigheid, met geloof en met die grondig. Want ek het geloof en ek die Heere in my leven. En ek weet, soos wat ons hier voor die sit vir oog en dure, met ons elke en ons ding wat ons mee moet deel. Over die uitslag is van een toets, een kankertoets wat nie goed teruggekom het nie. Over familie, krisis is, en verhoudings wat troebel is. Van ons van dure afscheiding, van seer, van ons moeide. Heere, maar wat ons krisis ook al mag weet, kan ons weet, die gee ons die kracht, en ons aanvaard, dat jy altyd by ons is, en vir ons nie die beste wil. Mag jy met ons wees, dankie vir die gaves en die talente in ons lewe, en help ons om hierdie vier, elke lewe dag, op te staan, eerste ding, die ding kan alles op ons heet, dankbaar te wees, en dat het by ons een verandering in ons, in ons lewe sal thuis bring, dat ons met een ander, ander gemoed sal opstaan, en dat ons weet, jy is vir ons goed. Ons sê vir u daar vir dankie, Heere. Amen.